欢迎大家收看新的节目系列《哲学爽歪歪》，火力送歪歪，是哲学爽歪歪，不是天竺鼠车车哦。每一集让歪歪为你介绍一位哲学思想家，让你越听越歪。第一集我们来介绍的就是最近登上博客来排行榜第一名的尼采。呃，音效先不用，谢谢。尼采出生于十九世纪的普鲁士王国，也就是今天的德国。在当时的欧洲存在着一种民族比较心态，认为法国是文明的象征，德国是文化的象征。所以当时的欧洲知识分子在思考一个问题：如果要追求美好生活，文明已经绰绰有余，文化又有何必要？那当时西方文明的中心、启蒙运动的发源地就是在法国。启蒙文明化的意思，就是在解释世界时，用自然科学的因果关系计算公式取代宗教神话的解释。但是，当你把宗教跟神话拿掉时，你可以享受很文明的生活，但你不知道文明的活着有什么意义。所以，尼采说，没有神话的现代人是失根的人。而在当时的德国普鲁士，因为是刚刚出现的民族国家，所以急需一个把各邦的人们结合起来的力量。而当时的德国知识分子都认为。只有神话才可以将整个文化都卷入一个统一体当中，所以德意志民族要建立自己的神话，赋予人们生活统一的意义。而尼采对这个问题的回应是：欧洲人现在面临的文化危机，早在古希腊时期就发生过一次了。古希腊米达斯国王问森林之神 Selenus：“ 什么是人一生可以追求最好的事？”森林之神回答：“人一生最好的事就是不要出生。”那次好的事是什么？就是赶快去死。所以，古希腊人很早就发现活着没有意义。那为什么古希腊人没有集体自杀呢？因为他们找到了升华的方式，就是悲剧。尼采发现，在古希腊悲剧里有一个很重要的环节，在看戏的过程中，观众会先把自己带入神话故事里的英雄，接着在悲剧达到高潮时，英雄会陨落。当英雄消失时，会有一组歌队开始合唱。透过音乐将英雄的苦难转化成观众的强烈同情，让全场观众沉醉其中。所以这一整个观场过程有什么意义呢？就是先消除你的个体意识，让你体会融入集体的感觉。之后，当你再回到个体时，你就会知道，人作为个体的存在其实只是个幻觉。人可以以消除个体界限的方式存在。所以，古希腊人每年都会有一次酒神祭 （Dionysus） 的祭典。祭典中，大家可以抛除日常的生活拘束。喝酒、演奏音乐、跳舞狂欢，感受人跟人界限消失的状态。尼采把这种状态称为“酒神精神”。那古希腊悲剧的诞生就是起源于酒神精神。所以，悲剧不是悲观，而是在看破个体存在本身没有意义后，用艺术创作来让人可以面对存在的幻觉。这就是尼采心目中文化的意义。但是在一位哲学家出现后，古希腊文化就开始衰退了。这个人叫做苏格拉底。苏格拉底喜欢透过各种反问来让人们质疑诸神的故事，要求人们用自我意识反思问题，理性思考。哲学家的理性就像太阳光一样，可以让人们看见万事万物存在的界限。尼采用日神阿波罗来比喻这种精神，它恰好跟消除界限的酒神精神形成对比。所以，苏格拉底开启的哲学时代，通常被视为西方从神话时代过渡到理性时代的一次大跃进。但是尼采却认为，这一场大跃进的后遗症就是，当哲学辩证兴起后，神话跟艺术开始被视为是虚构的、不科学的。但是我们刚刚说过，文化是透过艺术创作来处理生命的无意义，而艺术创作的动力是来源自酒神精神。所以，当酒神精神被苏格拉底的日神精神取代时，西方就从追求伟大创作转向了追求真理，仿佛科学真理可以回答生命的问题。但这样却掩盖了一件事实：古希腊人早就发现用文化跟艺术来抵御生命的无意义。结果是文明社会里的自然科学很发达，但人们却不知道活着有什么意义。所以西方文化生了一场两千年的大病，病名就叫做苏格拉底。为了治愈这场大病，尼采就跟当时德国著名的歌剧作曲家华格纳一起搞一场文艺复兴。华格纳负责用艺术来填补神话的空缺，尼采负责用哲学来揭露艺术的意义。两个人合作的成果就是1876年德国第一届的拜鲁特音乐节。原本尼采认为这个音乐节可以让德国人见识到真正的艺术。
就像古希腊人见识到悲剧的力量一样，结果音乐节却变成了王公贵族跟商人的交际场合。华格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》只被当成娱乐节目。从此之后，尼采就给华格纳取消好友，退追踪。之后，尼采的思想也开始出现了转变。社会大众不在乎伟大的文化创作这件事情，让尼采很生气，所以他开始从哲学的角度去批判背后的社会因素。一个是科学进步，物质文明发达，人们普遍认为知识可以带来幸福的生活；一个是民主发展，多数人喜欢的东西就是好东西。我们通常会认为科学跟民主是进步的象征，但是尼采却认为这两股力量是苏格拉底跟柏拉图种下的病根哦。首先，科学发展预设了自然背后的法则可以被人的理性探究，人只要努力追求真理，解开自然的因果法则，宇宙中的一切都会有答案。只是时间早晚的问题而已。最后，科学会让人类将整个自然界操之在己。那我这样不是很好吗？尼采批判的不是科学发展，而是以为科学发展可以带来幸福。这其实是源自于苏格拉底的伦理学。苏格拉底认为，世界上之所以有恶，只是源自于知识的匮乏。如果人们有追求真理的意志，就会自动通往善。如同现代人会认为，社会上的不公不义可以透过新的科学技术消除。如果有社会分配不均的问题，那只是技术问题。以后如果有自动化机器人就可以解决。但是尼采反而认为，知识不会带来幸福，而是会带来虚无。因为如果科学家的梦想是找出自然界的所有因果链，把每个物质运动都还原出一个原因，那么结果就会是科学家会发现，人自己也是物质构成的，也逃不出因果链的决定。所有人类行为都是某个前因所造成的后果，那么人类根本不必为自己的行为负责。但是如果人类承认这点的话，世界就会大乱。所以人类还没有科学到让自己走向虚无，而是活在幸福的幻觉里。第二个更让尼采厌恶的是，苏格拉底跟柏拉图孕育出了民主精神，因为他们认为只要人能够使用他的理性，透过适当的引导就可以通往真理。所以在真理面前，人人平等，没有性别、种族、阶级之分。那我这样不是很好吗？尼采认为不好，因为民主文化是以大众品味为依据，但是一般大众都是平庸之人。如果一个国家都在照顾平庸之人的意见，反而会阻碍少数卓越的人出现。那尼采最在意的就是社会上少数的优秀者，因为正是有这些人，才有伟大的发明创造，人类历史才得以前进。文化的繁荣应该是让少数有创造力的人享有更多资源。而不是假借民主公平之名，把资源浪费在没有才华的多数人身上。所以，当尼采看到十九世纪欧洲工人运动时，就表示他反对缩短工时，赞成雇佣童工。他们都按照劳基法。那那个戏啊！劣等的人应该有自知之明，为强者牺牲。这也是为什么尼采很欣赏古希腊，因为古希腊人敢公开承认他们需要努力，有奴隶负责工作，精英艺术家才有闲暇可以创造文化跟艺术。你如果把艺术家叫去当劳工，那才是浪费人家的才华，反而是整个社会的损失。所以跟我们现代人很不一样、哦，古希腊的目标不是要去改善所有人的生活，而是要给最优秀的人过最好的生活，让他们用创作证明人类可以达到更高的可能性，这样就可以跟别的民族保持距离，展示出我们是跟你们不一样的有文化的民族。但是近代的民主制度却变成让平庸之人当家，结果就造成大家都可以过得很安逸。但社会上却缺乏伟大的作品，尼采认为这就是民主文化带来的堕落。在批判完哲学、科学、民主之后，尼采的思想发展到了高峰，开始转向批判欧洲人的道德价值观。因为在当时很盛行讨论道德善恶的起源，尼采认为啊，以前的道德理论都犯了一个错，先认可某个主流的道德观，为了帮他辩护，才回去寻找起源。例如，尼采的好朋友兼情敌 p o r e 就认为利他行为是一种善行，这种善行源自人有利他的本性，而利他本性是因为对自己的生存有利，所以他是从生物学的观点切入，有点类似十九世纪版本的自私的基因。尼采现在反驳说：“你们以为只要认识事物的起源，就可以知道事物的真相？这依旧是柏拉图哲学的荼毒。”到现在的科学家都还没有逃出来，以为只要知道一个人的基因 DNA 就可以掌握一个人的真理。事实恰好相反，如果你去追溯道德的起源，你找到的不会是道德的真相，而是被命名为道德的假象。因为起源被演示成了一个版本，但原本其实有两个版本。
。例如，欧洲人的道德起源有两个版本，在强者高尚的民族那里，描述行为时都是用好坏，强者可以从自身中感到有价值，所以可以为自己评价，说自己的行动果决，征服敌人是好的。但是被征服者，也就是弱者，发现自己赢不过别人的时候，就会设想一些心理伎俩来自抬身价跟牵制强者。明明是自己打不过别人，却说敌人打我们的右脸，我们的左脸也要给他打，因为容忍谦卑的人才是善良的人。明明快被对手打败，为求自保，所以装可怜，却说我们要爱我们的邻人，彼此相亲相爱。因为有同情心的人才是善良的人，所以弱者透过高举同情心的美德，宣扬怜悯他人的道德观，竟然反过来让强者在征服弱者时产生了同情心，而且还觉得自己很邪恶。所以受压迫的弱者胜利了，他们发现自己竟然也有能力可以让强者痛苦，就把这些心理伎俩扩充成一整套的道德价值体系，叫做犹太基督教。所以尼采最惊人的主张是。西方人的道德根本是源自于不道德，源自罗马帝国跟犹太基督教之间强者与弱者的社会斗争。斗争失败的鲁蛇基督徒们心生怨恨，就联合起来进行一场奴隶反叛，把强者的德性说成是邪恶的，把自己的无能说成是善良的。道德的历史从一开始就是一场谎言。如果你有看过《晋级的巨人》，你就会知道尼采为什么说道德起源于强者与弱者的社会斗争。不过，尼采对基督教的批判，并不是说它的起源是弱者用来征服强者的武器，而是它会让已经很弱的弱者变得更弱。因为基督教发明的心理伎俩引入了罪恶感，把人类的攻击性转向了自己。尼采发现啊，基督徒很容易把自己看得比实际上更罪恶，这背后的心理其实是一种自我分裂。因为基督徒想要享受跟强者一样的攻击快感。但是却又无能为力，所以就让一部分的自我内化神的声音，提出无法达成的要求，让另一部分的自我感到罪恶痛苦，用一部分的自己攻击另一部分的自己。所以尼采认为，基督教征服欧洲的结果，就是让欧洲人生了一场大病。直到现在，虽然很多人已经不信基督教，但都还是把基督教建立的道德价值观当成标准，认为爱邻人、容忍谦卑、有同情心的人就是善良的。相比之下，尼采心目中健康的古希腊人就没有什么愧对神的罪恶感，因为古希腊诸神都跟人一样有缺陷、有欲望，所以当古希腊人作恶时，反而有被赦免的感觉，因为连神也会犯错。尼采在揭穿欧洲人的道德起源后，他接着想做的事是把全人类从旧的价值体系里拯救出来，因为每个人都是别人，没有人是他自己。但问题是，人如果不仰赖某个外在价值生活，就会无所适从。你把人们相信的东西都揭穿了，那人们现在该相信什么？尼采的做法不是提出一个新的价值体系来要你相信它，而是想办法逼你建立自己内在的价值体系。要怎么把你真实的自己逼出来呢？尼采提出了一个思想实验，叫做“永恒回归”。我们知道，质量跟能量的交互作用形成力与力之间的运动，所以宇宙会是什么形态，就是由力的运动决定的。但是宇宙中的质量跟能量都是有限的，时间却是无限没有终点的，那不就表示对于无限的时间来说，我们所经历的宇宙不过就是无限次中的其中一次，眼前的片刻早已经出现过了无数次，未来还会出现无数次。用现在科学的讲法就是，大爆炸之前已经出现过无数次大爆炸。如果这就是宇宙的真相的话，那不就代表我现在所做的事？就是我过去跟将来都会无限次重复的事。尼采的意思并不是说我现在做的事，早在上一次宇宙中的我就做过了，我只能接受命运重复一次。这不是永恒回归的意思。尼采想说的是，每次我做的事情都会留下永恒的印记，所以从今以后，所有人在做每件事情都应该问自己：这就是我想要无数次重复的事情吗？永恒回归因此变成了每个人可以活出自己生命的一个命题。你应该要去做的行动，是你愿意它会无限次重复的行动。永恒回归的命题在科学上是真是假并不重要。对尼采来说，即便这个命题被科学家视为假，它依旧为真，因为它可以让人实现真实的自己。所以，即便科学家日后又有新发现，也不会影响永恒回归的价值。在尼采提出了永恒回归的思想实验，把人类从旧价值拯救出来后。尼采最后还要再更大胆地告诉人们，只有成为你自己是不够的，你还要超越你自己。
，这就是查拉图斯特拉鲁士说里提出的超人理论。因为当时的欧洲人让尼采非常看不下去哦，只求幸福快乐安逸的过日子，不去追求创新伟大，类似我们现在所说的小确幸，以为历史进步的终点就是绝大多数人福祉的实现。尼采把这些人称作最后之人，就这些人让历史终结了。因为在尼采眼中的世界史是由追求生命潜力最大化的伟大个体推进的。有人可能会反驳尼采说：“我就不喜欢追求伟大跟自我超越，我就想平凡的度过一生，你管我那么多。”尼采会大声的呛回去说：“你们以前是猴子，但现在人类比猴子更像猴子。”这个意思就是说，尼采鄙视平庸，是因为他在思考的是达尔文的演化论问题。如果演化造就了人类出现，那么有什么理由演化直到人类为止？达尔文的回答是：人类会继续适应环境演化，就像以前的动物演化一样。但是尼采说，达尔文忘记了精神。人不只是动物，还有非动物性的精神。将动物界的演化逻辑直接套在人身上，就忽略了人跟动物不同之处。人有能力塑造自己的第二天性。第一天性是无法改变的，像是基因、出生环境、家庭、性格。第二天性是后天可以自己改造自己的。尼采说他在当兵的时候，一开始跟着指令抬腿，最后身体会习惯，仿佛是身体的天性一样。这代表人可以用自己自由的精神去改造自己。因此，人的演化不是只有自然驱动力，更多的是自由的驱动力。人可以把现在的我当成一种过渡性的存在，一个更高自我的前奏。所以，生物学家说，人类演化的驱动力是人如何能被保存。现在，尼采说，不，人类演化的驱动力是人如何能被超越。就像在人类看来，人口只不过是一个笑话；在未来的超人看来，现在的人也只不过是一个笑话，是一个要被超越的东西。所以，尼采说的超人不是指圣人天才的出现，而是指那些不断突破人类潜能极限的人。我们可能会说，这些都是少数人才做得到。但尼采要论证的却是，他认为多数人其实都做得到。证据就是，人跟动物一样都是受造物，但人却跟上帝一样可以成为造物主，仿佛人的地位就像是动物到上帝之间的桥梁。问题就在于，人还没有意识到自己的潜能，还在崇拜全能的上帝。但是构想出这个全能上帝的是谁？是人类自己。所以，其实真正强大的力量来源自人类自己，只是人们把这些力量投注到了外部的神身上。像基督徒明明是自己做出伟大成就，却把它视为神恩，说感谢主。我们把神想得越伟大，自己就变得越渺小。所以尼采认为，人们应该把投注在上帝身上的能量收回到自身，不要再信仰外部的神。这就是为什么尼采会说上帝已死，因为当我们把寄托给上帝的希望跟能量全都还给我们自己时，所有人都有潜力成为上帝。所以上帝已死不是对神性的否定。恰好是要肯定人都具有内在的神性，所以尼采说，超人要做的就是价值的翻转，把过往一切赋予神的价值翻转到人身上，而这是可能做到的，因为一开始基督教的出现本身就是弱者为了斗赢强者所做的价值翻转，把强者的道德系统翻转过来。所以尼采虽然批评基督教，但其实非常欣赏耶稣跟保罗，因为他们是做出价值翻转的创造者。最后我们可以归纳一下。人要成为超人的三个特点：一、相信永恒回归；二、追求自我超越；三、勇于翻转价值。在尼采心目中，能做到这三点的人，就开启了人类品种演化的新阶段。如果你喜欢这支影片的话，别忘了留言加分享这支影片的脸书贴文，就有机会抽尼采的传记实体书一本。如果想看到更多哲学思想家的介绍影片，欢迎加入 YouTube 频道会员支持节目长期运作，也欢迎留言你希望看到哪位思想家的介绍影片哦。